。啊，各部门注意了，咱们今天。用半天的时间进行技术彩排啊！我希望你们抓紧时间把手里的工作做完。呃，音响、音响部门啊，你们不要再出问题了啊！<咳>好，呃，那个音辅导你过来。好、嗯，你去告诉那个舞台监督啊，咱们还是老规矩，开场前五分钟打第一遍脸，好吧？好嘞。啊，嗯，好，抓紧时间我们就开始了。我也去。对啊，你的演出我特别想多要一张票，因为我的侄子啊特别想看你的演出呢。我也要，我也要多几张。一定要给我，我也没问题，没问题。明天的时候我叫志恒给你们送过来。好，真的好了，谢谢你哦。那个龙明要来了，你知道吗？还陪老爷子下棋了呢，一点明星架子都没有，特别的亲切。对啊，你快去吧。对，我们走了啊，我们走了。记得拿票，记得拿票给我们哦，谢谢。进屋吃水果，嗯，走了啊，妮妮啊，不是要到北京去找刘以明吗？哎呦，那就快去啊，别耽搁了，快去啊！你别介意，我爸说完，一会儿就忘了。给你去削个苹果去。孟叔的病情越来越严重了。我今天晚上要彩排，走了。啊！明天拿出你最好的妆吧，好好演。你也要加油。它就是比咱这国内的好，是吧？不看不知道啊。累吗？不累
来我们家吃饭。过来。你过来吃点东西啊。谢谢老大。我还是想一个人待会儿吧。你到底怎么想的？尽人事。怎么才算是尽人事？其实我早就知道会有这么一天。出去都一个多月了，还能怎样？算了，你小子今天晚上别忘了过来看演出。哎，真可怜。哎，赶紧过来吃饭，晚上不还有演出吗？冰冰，你在哪儿？回信。你告诉我你还平安。冰冰，无论你做什么选择，告诉我一声，好吗？你看，这多好啊！你现在都已经是这栋房子的女主人了，每天早上一起床，唰，把窗帘一打开，就能看到蔚蓝的大海，多美呀、啊！只要你愿意，你还可以随时去香港、去北京、去上海，我们购物。你别怪妈啰嗦，妈再说一句，女孩子这一生啊，可选择的机会不多。你既然已经决定了。那就好好对人家小佳。其实你现在这样挺好啊，从海州剧院出来了，那也等于成全了梦妮了。你看看那满大街的海报，妈，别提了，我现在想着这件事还觉得后悔。什么好后悔的？那些都没用，真的。你说的那个男的真的是她以前的男朋友？哎呦，做人哪能这样啊？这边自己已经名花有主了，那边还跟以前的男朋友不清不楚的交往着没开车啊！我车从疗养院回来的路上被刮了一下，送你修了。没事吧？没事，你看，这不好好的吗？真没事儿。没事儿。哎，给护士的票都送去了吧？你就放心吧。哎，肯定是急着送我去剧院赶的，都怪我。别臭美了，你走。那你待会儿先给我催后台吧。跑就步了吧。这离开场演出还早着呢。再说我给你留了最好的票。我今晚有可能，其实我不大想去。为什么？怕受刺激呗。志恒，这不过是演戏而已。知道是演戏，但我还是怕看到了之后心里会别扭。我也不想让你有负担，好好演，别管我。志恒，十五场演出之后，他就离开海州了。我知道。志恒，我就在外面等你，哪儿都不去。演出结束，我接你回家。走吧，一会儿迟到了
，马上就要演出了，紧张吗？但是我相信啊，我肯定没您紧张。<笑>哎呀，你说的没错。其实我以前干演员的时候啊，上场之前也紧张，哎，特别是首演。可是，一上场，哎，那就全忘了。但是后来我干了导演啊，我就发现这种紧张是由始至终的。你知道吗？我要从头到尾关注着里面的每个细节。每次演出以后啊。我都是心累、头疼，你是不是也有这种感受？干什么呢，丁老师？今天我有个事要问您，您必须要诚实的回答。您说，就是上次，您把我从机场接回来去你办公室，后来我走了，之后你怎么？哦哦，那次，那次，那次，那就是心灰意冷。还有，还有，没有。可是我当时真真切切的感受到，我这前脚一走，您后脚就能从那窗户上跳下去。切，怎么可能？真的。哼<笑>，可是后来我这回家一想。丁老师不至于，可是当时这种感觉非常强烈。那是演过呢，不过里面你得清楚啊，你丁老师他也是国立学院表演系本科毕业生啊，是吧？<笑><笑>嗯，可是您骗我呢！丁老师，你咋没？你怎么那么不靠谱啊？我跟你讲一秒，你提这事儿，我想起来了。我当时我真不想吓唬，我真的可能演过了吧？但是我跟你说呀，关键是，你那天你一进门呐，你就叫丁老师。然后你就紧张，丁老师，丁老师，你说这时候，那我只好老老实实跟你就大伙儿搭戏呗。您知道您这叫什么？嗯，您这叫欺骗感情，叫感情绑架。哎呀，对不起，对不起。不过一面，我跟你说一句心里。这件事呢，我真的很感谢你，感谢我你，你知道吗？就是那一次啊，我突然感到你们两个孩子很在意你这个老师，我真的很感动，谢谢。你才知道。有时候觉得您就像我父亲一样，我相信梦妮也是。志恒，妈，你怎么这么早就回来了？不看梦妮的演出啊？我不想去了。那随便你吧，记住妈妈跟你说过的话啊。那我走了
，现在人应该做的不少。怎么有点紧张呢？加油！加油！昨天那个罗密欧来过，他给老爷子下棋了呢，对老爷子特别的好，真没想到你跟他还是同学呢。<笑>没有问题的话，我们准时开演。谢谢让我过去，谢了啊。只要你叫我做爱人，我便可以重新受洗，重新命令。从今以后。
再不求捉迷。你是什么人，在黑夜里躲躲闪闪偷听人家的话？我没办法告诉你我的名字，亲爱的神明啊，我痛恨我自己的名字，因为它是你的仇敌。如果可以把这几个字写在纸上，我一定会把它们撕得粉碎。放开我！天阿姨，天阿姨是我，我是关海。天阿姨，天阿姨，我求你了，让我见见冰冰吧。冰冰不会见你的，回去吧。秦阿姨，秦阿姨，秦阿姨，我求你了，让我见见冰冰。秦阿姨，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，冰冰，我是关海，我是你最爱的关海，你出来让我见见你，放开我。是不容易爬上来的。我用爱情的力量飞越了城墙，石头砌的城墙是挡不住爱情的力量。为了爱情，我什么都可以。你们的人是拦不住我的。可是，要是我的家人看到了你，你一定会杀死你的。我用夜色做夜灯，他们看不见。如果你不爱我，就让他们发现我。我宁可因为他们的恨而被杀死。也不叫因为没有你的爱而活着。也许你说的誓言只是一句话，人家说，恋人们的誓言，天神听了都是一笑置之的。你就这样离我而去吧，我要你也对我发誓。对我说你爱我，在你没有说之前，我已经把我的爱给了你了。
幸福啊，幸福的夜啊！我真不敢相信，这一切发生的是真的吗？看着这一切，简直像梦一样。冰冰，冰冰，冰冰，冰冰。哎呀，太好了，太好了！还记得吗？我们说好的。一辈子，永远在一起，谁也不离开谁。我以后永远都会和你在一起，一分一秒都不离开。你永远和我在一起，好吗？谁听过分手的？让我为了我的爱人，把他干掉。这孩子不看演出，只管接人。哎，年轻人嘛。演出怎么样？你你怎么知道我看戏去了？你这晚上又没有应酬，又出去了，当然是看儿子女朋友的演出去了。<笑>
。哎呀，看来我跟了你这几十年，这日子没白过呀。是。哎，演的好不好？非常不错。可问题是，我有点担心，担心蒙年。为什么？他看刘一鸣那种眼神，演是演不出来的。啊，年轻人的事情啊，还是让他们自己解决吧。哎呀，其实我也能理解年轻人的事，可是我作为一个母亲。我总得站在儿子这边吧。没错，可总不能让自己跟打仗一样吧、啊？你没发现儿子这两天情绪不太好啊？可是他什么都不说。哎呀，志恒是个孝顺的孩子，他是怕我们两个操心啊。那你说，我该怎么办啊？能怎么办呢？让他们自己处理吧，好不好？说的倒气死。你说，他们这个年龄，不管是痛苦还是快乐，那总归是他们自己的一段经历。我们做父母的，不能替孩子们成长吧？儿子，回来了。就回来了呀！哦，他们剧组有个聚会，我就先回来了。那我先上去了。哎学的怎么样？您要抓紧了，咱马上就要开机了。你别动我的东西，催催的跟制片人似的。我不替您着急吗？嗯嗯嗯，替我着急。喂，这不就挺好的吗？皇家戏剧学院的。皇家戏剧学院，简历吗？啊，皇家戏剧学院的。秦氏皇家戏剧学院的，我看是。哎呦，您就别犯愁了，随便定一个吧，用谁不是用啊？随便定一个，我也是随便能定得下来啊。你看这些人啊，长得一模一样，一点特点都没有。老何啊，要不我给你推荐一个吧。专业绝对好，真的，你看行不？不行，你的那些朋友啊，我看都不用看，就知道心里想什么，哼，没戏。行，那您就愁着吧，当我没说过。喂，科导，那个勾环的经纪人到了。哦，好，呃，我马上就下来啊。跟你说过了，不要动我的东西。十二点半吃饭啊
啊，一个策划案写这么啰嗦，让他们重写。张总，这个是刚改过的，上一稿你说写的太简单。不简单不等于啰嗦，你问他们能不能干了？我拿去让他们重改。这一来啊，这老哥心里算是发出来了。<笑>是啊，我就喜欢跟您拍戏。<笑>林哥好。可可，都长那么高了。<笑>啊，馆长更不长脑子。来来来，你们先坐着，给你们倒咖啡去啊。哎，好嘞好嘞。那边的戏杀青了啊，刚拍完。对着那个，咱们这个戏的开机时间确定了吗？开机时间都是已经定了，可我这演员还没马齐呢。谁呀？剧本你已经看过了，就是里边那个，算是四号吧，小郑。哎，虽然说戏不多，但是非常重要。所有范畴啊，那你打算用什么样的？用什么样？哎呀，阿明啊。老哥现在啊，真的是不敢有任何奢求了。哎，他这个男演员能给我像个男人，我就用他。这样啊？你有没有考虑过启用新人？新人？哎呀，只要是人好、戏好，可以考虑。啊，我你看看。我就跟你说啊，现在的男演员啊，是一点特点都没有。那，哎，这孩子不错，嗯，这不是小刘吗？你认识？上次我们在南方拍戏啊，在一个剧组，给我演过替身，基本的演员素质都具备，人很机灵，关键是啊，肯吃苦。很多年都没见过那么能吃苦的小孩了。行，只要你阿明认可的，一定不会错了。我一会儿让副导演去联系一下。哎，咱们也别这么干坐着啊！我请你吃饭，我先吃边聊。走吧。我都准备好了，走吧，明哥。别跟谁见了吧。他说话了，我再说下去吧，耀眼的天使啊！罗密欧啊，罗密欧，为什么？为什么你偏偏是罗密欧呢？在想什么呢？要不我们离开海州吧？你想我去哪儿了吗？要不去北京吧？好，没问题。你是最想过海的吗？其实，我在一开始喜欢上你的时候，我并不知道关海是你男朋友，所以我觉得这一切都是天意吧。但在我心里，我一直很在意你，所以我也希望
，从现在开始，你能很在意我。今天比平时都晚吗？饿不饿？想吃什么？我不饿，今儿有点累了，想早点回去休息。好，走，咱们回去。